Hello po le, mga mamin sir. Ito po le si Sir Manal para magturo ng mathematics. Ngayon, meron na naman po ako ling uh, subscriber na nag-comment, nagre-request ng video at ano ba yung gusto niyang i-request? Eto. Pangalan niya ay si Sherwin Nathaniel, ba? Ayos yung pangalan niya. Sherwin Nathaniel. Okay. Sabi niya rito, pwede pa request sir ng video? Fact factoring quadratics. Factoring quadratics. Kung di ako nagkakamali, factoring quadratics, ano eh, uh, grade 9 na ituro sa amin yan. Uh, third year high school ako. Yang factoring quadratics na yan. Okay. Gag Uh, gumawa naman tayo ng ganyang video para sa request ni Sherwin Nathaniel. Okay? Ngayon, katulad ng sinasabi ko, kailangan muna natin malaman yung definition ng, ng factoring quadratics. Ano ba siya? Okay? Ayan, sabi rito. Often, the easiest method of solving a quadratic equation is factoring. Factoring means finding expressions that can be multiplied together to give the expressions on one side of the equation. If a quadratic equation can be factored, it is written as a product of linear terms. Okay, factoring, quadratic. Ayan pa, ayan daw ang definition yun. Okay? Kaya, sabi rito, how to solve quadratic equation by factoring. Okay? Alam nyo, sa dalawa, may dalawa kasi ito eh. Ang isa, special product. Tapos, yung, mag, yung sagot kasi ng factor, ng, ng, ng factors, eh, special product. Mas madali kapag ang hanapin mo special product kasi magsusolve ka lang na magsusolve. Pero dito sa factoring, medyo mas, medyo mahirap siya. Kailangan meron ka mga alam na, na strategy. Okay? Gumawa ako ng limang problem para isolve natin to. Okay, itong quadratic equation na to by factoring. Okay? Number one is ayan. x squared minus 64 equal 0. Number two is 3 x squared minus 27 equal 0. Number three is 4 x squared Minus 49 equals 0. Then, number 4 is 4 squared minus 4x minus 21 equals 0. Then, the last one is x squared plus 7x minus 30 equals 0. Bali, lima yung ginawa kong problem. Okay? Bali, iisa-isahin natin siya. Kung paano natin makukuha yung factor niyan. Okay? Kasi, ito, yung nakikita nyo, yang 1, 2, 3, 4, 5. Yan yung special product. Hanapin natin yung kanyang factors. Okay? Kaya nga mas madali lang makaka... Pag ang problem is find the special product, mas madali lang siya. Pero kung find the factoring, ay medyo ano siya. Kaya kailangan mara... Katulad ng sinabi ko kanina, kailangan may mga alam kang strategy dyan. Okay? Ito. Solve muna natin yung number... 1. Yung x squared minus 64 equal 0. Okay, yung number 1, simple lang yan. Okay, kapag nakita ninyo na ganyan lang siya, tas minus 64, ang gagawin nyo lang ay ganito. Kailangan sa 64, sa negative, ang basa dyan, negative 64 or minus 64. Pero since na you are grade 9 or high school, negative 64 ang basa dyan. Okay? Hanapin mo yung factor ng negative 64. Sa rules ng multiplication, is positive times positive. The, uh, the product is positive. Or like sign times like sign, the answer is like is positive. Pero kung uh, uh, negative times, times positive, yung product niya is negative. Kaya dapat, yan ay Uh, tawag dito positive sign at saka negative sign kaya ang kailangan dyan is 8 
times negative 8. Kaya magiging sagot dyan is negative 64. Ngayon, nakakuha ka na ng factor ng negative 64. Nakawa mo na yung factor. Napakasimple na lang yan. Ang gagawin mo na lang dyan, ayan, kopihan mo lang, open parenthesis, 8 plus 8, close parenthesis, then open parenthesis, 8 minus 8, close parenthesis, equals 0. Parang inisa-isa mo lang siya. Yung isa-isa dyan. Ayan, plus 8 lang, tapos yung isa naman is negative 8. Ayan po ang factor ng x squared minus 64 equals 0. Okay, simple lang yung number 1. Ganyan lang siya. Okay, next. Punta tayo sa number 2. Okay, sabi sa number 2 is 3 x squared minus 27 equals 0. Kapag ganyan naman ang problem, tignan mo yung number niya. Okay? 3 at saka negative 27. Kung mapapansin mo, yung, yung dalawang number na yan, both of them are divisible by 3. Okay? Kaya ang gagawin mo yan, kung, kanyang, kung ganyan divisible sila sa, sa 3, kunin mo siya. Ayan. Ayan maging ganyang style niya. 3, ang tawag kasi dyan is distribute. Parang didistribute mo 3. 3 times x equals 3x. Uh, 3 times negative 9 equals negative 27. Ganun lang siya. Parang distributive property of multiplication ang ginawa mo. Okay? Istal, ano yun? Yun naman, pag grade 4 na yung ganun klaseng uh, topic na yun. Yung distribute property of multiplication. Okay? Then, after that, kung inyong mapapansin, mapapansin, meron lang open parenthesis x minus 9 close parenthesis. Okay? Teka, lagyan muna natin ng uh, exponent 2. Nakalimutan natin ilagay exponent 2. Ayan. Kung inyong mapapansin, yan, parehas na siya ng number 1 na example. Okay, therefore, ang gagawin mo naman ngayon, hanapin mo, okay, ganito mo muna, 3, tapos, x plus 3, then close parenthesis, then open parenthesis, x minus 3, close parenthesis. Saan ko nakuha yan? Kasi nga, di ba, sa number 1, yung factor ng negative 64, kunin mo rin yung factor ng negative 9. Ano bang factor ng negative 9? 3 times negative 3. Okay, ganyan. Tapos, sharang, yan na ang factor ng number 2. 3, then open parenthesis, x plus 3, close parenthesis, then open, x minus 3, close parenthesis, equals 0. Okay, yan yung number 2. Okay, punta naman tayo sa number 3. Okay, number 3 ito. 4x, 4x squared minus 49 equals 0. Okay? Ayan, meron ng, meron ng number yung number 3. Hindi lang x. Kung tutusin yung x squared, may number din yun. Ano yung number yun? 1. Pero kung 1 kasi hindi na sinusulat. Matic x squared, may may number 1 na yan. Okay? <coughs> Parang sa factor din, may numerator at saka denominator. Kapag nakalagay 4, matik niyan, ang denominator niyan, 1, hindi lang sinusulat. Okay? Ngayon, kapag ganyan ang, extra, ang problem sa number 3, <clears throat> ang gagawin mo lang yan is, kung mapapansin mo kasi, uh, is yung 4, saan kaya multiple o ano yung factor ng 4? 2 times 2. Okay? Kapag parehas yung kanilang numero na ipa-factor, tignan mo maigay. Tapos, ano kaya yung factor ng negative 49. Ano ba? Eh, di 7 times negative 7. Parang, what is the factor of 49? 7 times 7. O, eh, negative 49 yan. Eh, di 7 times negative 7 equals negative 49. Ngayon, kung nagkaganyan na siya, nakuha mo na yung factor ng 4, nakuha mo na yung factor ng negative 49, simple na lang susunod yan. Ayan. Kunin mo yung 2 na yun, Tapos ilagay mo yung x kasi yung 4. Meron siyang variables na x. Okay, 2x plus 7. Tapos, yung isa naman, 2 uli, 2x, tapos minus 7. Ganun lang siya ka, kasimple. Okay? Tapos, syempre, ang maging factor na yan is, ayan. Number 3, 
close open parenthesis 2x plus 7 close parenthesis tapos open parenthesis 2x minus 7 then close parenthesis equals 0 yan yung factor ng number 3 okay number 4 yan sabi x squared minus 4x minus 21 equals 0 okay kapag ganyan naman ang problem tignan mo yung uh, ano ang factor ng negative 21 na kapag may minus mo, ang lalabas ay negative 4. Or 4 ang sasag maging ano. Okay? Isip tayo ng factor. Yan, negative 21. Ang factor niya is 7 times negative 3. Okay? Pero pag minus mo, equals 4. Okay? Pero 7 minus 3, ang magiging sagot 4. Kaya dapat, negative 7 times 3. Okay, bakit? Kasi pag minus mo ang negative 7 or 3 minus 7, ang sagot yan is negative 4. Okay, kaya ang pipilin mo yan. Siguro alam mo yan dahil high school, tinuturo sa inyo yan. Okay? Ayan. Ngayon, kung di natin yung number 1 na parang pares ng problem ng number 1, x minus 7, dahil negative 7 yun, tapos x plus 3. Ganyan lang siya yung number 4. Ah, ang factor niya na is x, open parenthesis, x minus 7, close parenthesis, then open parenthesis, x plus 3, close parenthesis, equals 0. Ayan po yung factor ng number 4. Okay? Punta tayo sa number 5. Ayan. x squared plus 7x minus 30 equals 0. Okay. Kapag ganyan, isip ulit tayo ng factor ng 30 na ang magi negative 30 tapos si magi ano ay positive 7. Okay, isip tayo. Factor niya. Ayan. Pero pag minus mo is negative 29. Okay? 2 may 2, 2 times negative 15, negative 30. Pero pag minus mo ang 2 minus 15, negative 30 ng sagot. Mali kasi positive 7 dapat. Ito, 3 times negative 10 equals negative 30. Ang problema, ang magiging sagot dyan is negative 7, hindi positive 7. Okay? Pag 5 minus 5 times negative 6, ang sagot dyan is negative 30. Pero 5 minus 4, minus 6, negative 1. Kaya ang tamang sagot, ito. Ibaliktad mo lang. Negative 3 times neg positive 10. Ang magiging sagot dyan is positive 7. Okay? Kasi... Parang ano lang, 10 minus 3 equals 7. Then, after niya, x minus 3, then x plus 7. Ganun lang siya. Pwede mo, kasimple. Kaya ang kanyang factor is x minus 3, then x plus 10 equals 0. Okay, ganyan po siya. Open parenthesis, x minus 3, close parenthesis, open parenthesis, x plus 10 O plus parenthesis equal 0. Yan po yung factor ng number 5. Okay. I hope, Nathaniel, may natutunan ka sa binigay kong limang problem sa factors. Okay. Uh, maraming, maraming salamat. Okay. If you have a request, just comment lang po sa aking uh, YouTube channel. Okay. Maraming. And once again, Ako po si Sir Manal. Don't forget to to subscribe and click the notification uh, bell. And thank you so much. Okay, salamat po.